guys, ayan po, uh, we're back para ngayon naman, turo natin mga tawag sa uh, one by one sa mga parts po ng, ng pan and then uh, proper sequence kung ano yung unang dapat kalasin, ano yung mga pagkakasunod-sunod sa pagbalik sa kanya. Ayan po, so surely sa bahay natin na yung paglilinisan natin. Uh, Unang-una natin para maging guide as tutorial sa mga kung paano yung tamang pagkakalas po na. So, dismantle and pag-assemble. Start na po tayo. Ito po yung kinatawag natin na uh, front frame. Ayan. Ito po yun. Usually, pag tanggal natin ito, common, lalapag natin yan ang inyo. Which is wrong. Lasan po, dahil doon, Ilagas-gas po yung label niya. Atak niya. So, most probably, pagkatanggal po natin ito, dapat po, pag ganyan po yan. And then, ito po, itong kinatawag natin. Front frame, mayroon po tayo. And this is the center label. Ito naman po yung tinatawag natin na pan cup. Kadalasan po, maliban sa Hitachi na yung lumang modelo, ang tanggal po nito is clockwise. Kabaligtaran po, ibig sabihin. Kadalasan po pag kinakalas natin is counterclockwise or pakaliwa. Ito po, pakanan. Bakit? Ayan po. Para kasi po, ang andar po ng ano natin, ng uh, pan natin, is pakanan. So, hindi siya pwede maging pakanan dahil po, luluwag po iyon. So, kailangan po palaban para habang umandar siya, sumiskip po siya. Kaya, isa sa mga kadalas, kadahilan kung bakit kapag ang dali natin yung kinagayat, hirap na hirap na tayo tanggalin. And that's, uh, ano rin yan para sa safety ng paggamit natin. Again, this one frame. Back up. Ito po, may teknik sa pagtanggal nito. Madalasan kapag tanggal niyan, hindi mahugot yan kasi po. Uh, sa katagalan ng paggamit natin, nagkakaroon na po ng rust build up sa loob. Sabihin, hindi niya kinakalangon na siya, kumakapit na. And then one uh, reason din po kaya nagkakaganan is dahil sa nadideform na yung plastic. Dahil sa sobrang sa sobrang init, overlays natin, maabot siya sa certain temperature na nadideform yung plastic internally at kumakapit na ito. Nagmumold na yung plastic doon sa hugis niya, doon sa loob, sa center ng shopping. Kaya minsan ang hirap na kung Technique is Papasok niyo po yung kamay niyo dito sa likod and then pipindutin niyo po ito. Itong shopping na to Together. Ganun po. Iwasan po natin magpukpok dahil once na ito po ay nabusalsal, nahihirapan na po tayo ipasok itong lock natin. Pagpalit pa tayo ng shopping, mas lalo po tayong mapapamahal. Temporarily, ganito lang po muna yan. And this, ito pong lock na ito, kadalasan din po. Itong dalawa po na ito, ito yung kadalasan mga nasisira, bilibili. Ito yung pinakamabenta sa kami. Alam ng mga kapwa ko, store owners yan, suppliers, repairman, technician. Ito yung pinakamabenta sa amin. Guard lock. This is guard lock or G lock. And this is pan cup. This is pan blade. This one is uh, pin type. Kung nakita niyo po meron dito uh, yung kala mo pa ako nito, quality pin, pin lock. This is pin type. Circular siya, unlike doon sa isang klase po na half moon. So literally, kaya tinawag na half moon po yun dahil yung pinaka-entrada niya po dito sa butas is half moon yung kuha niya, korte niya. Unlike sa pan cup na clockwise ang tanggal, ang guard lock po ay singlet counter clockwise na po ito. Hindi naman kasi siya nag-rotate, so walang dahilan para i-clockwise siya. This is the back frame. Itong makikita nyo po ito, itong mga tatlong butas na ito, dalawa sa taas yan, ayan po yung mga ating mga guide. Ayan po yung ito yung para hindi siya umikot na naka-attach siya dito sa pin guide ng front cover natin. 
kadalas ang puno babali yan yung sa biglang pag-ikot nito so ito po yung sinasabi ko mas natanggal po natin ito talagay po natin dito eh ayan po pala mas natanggal na natin ito hindi po natin po siya ilalagay sa araw-araw na ginagawa po namin <laughs> lagi po ito yung pinakakawang na lagi ko napapagaling po yung mga yung mga kasama ko sa shop dahil dahil ito yung po na kinalas nila ang tendency kapag pupunta po ito dito pagkuha po ng may-ari puro gas-gas na po dito puro pudpud na yung label so as a technician na pinagkakatiwalaan na po kami na isang mga gamit ninyo uh, we have to be uh, to make sure uh, na alagaan po ng may mga parts hindi po basta nilalapag lang kung saan-saan so babalik po ako nilalagay po yun dito at ito po sa ilalim kasi po ito yung gitna po dito palubog so kung saan nilapag mo ito lang ang tatama dito sa ilalim so kung hindi mo naman siya igagalaw may lesser yung chances na magasga siya unlike dito na ito po may plastic madali po siyang magasga Lalo na't harapan ko ito. Ano po? Tagmo muna natin. Sa amin po, sa siya po namin, doon po sa ano, later on sa mga susunod nating videos, yung flooring namin at saka yung gawaan namin, puro mga nakarubber matting po siya. Why? Yun nga, for the purpose na lahat ng pinapatong natin, lahat ng mga unit na ginagawa natin, eh may iwasan mong magaskisan. Or iwasan din yung complain. And then we're here. Ano po tayo? So, pag mag-start po tayo mag-press, isa po sa mga safety measures na tinuturo ko sa mga kasama ko, yung ginakasanayan ko na rin is i-roll natin ito. Wire na ito. Pagalasan po kasi pag nakakalat ito na may napapatid. So, in one way to be organized. So, ito po, yung type ng desk pan na ito. Uh, hindi siya katulad ng mga common, ano natin, common na uh, type na switch poise nandito. Ngayon po, marami na pong klase. Ito, meron dito rate switch niya, space saver switch niya, kasi rotary switch lang, hindi ikot. Unlike doon sa mga push type na na switch, traditional switch na ipindot natin yung ginagawa natin parang piano. And then, ako nga, maliliit pa tayo. <laughs> Pag wala ang ginagawa, minsan gagawa ko pa rin yan. And then, so ito. Ito po yung tinatawag natin na oscillation knob or OSC knob. Snap on lang po ito. Wala po itong tamilyo. Uh, na, uh, wala na po yung ano, mga face out na yung mga screw type, yung mga old model. Nahatak lang po ito. Pero ingat din, kapag patabing yung hatak mo, nababasag po siya. And there is the switch handle. Ito, makaliwa lang naman po yung dami nito. Ito, million na ito. This is the back screw. Marami pong uh, kaka-problema rin dito, pinakamadalas mawala. Pag binabalik niya, mawala na po itong tabilyo na to. And then, isa sa mga dagdag ko lang na tip sa inyo, sa kahit anong mga i-re-refer natin, dito sa electric fan, always be aware din sa, kung, ano, sa klase ng screw na tinanggal natin at kung sakaling papalitan natin. Kagaya nito, this is, uh, may wrap thread dito, so magaspang po yung, ano niya, yung thread niya. Maaaring yung iba, bumibili nito, binabalik, kung pino naman. So, pagbalik, kakapit, kaya lang, masisikiran na po yung trend ng unit. So, sa mga isa at pangalawang kabit balik nun, nalulost na po yung unit. Mas madali po magpalit ng tornillo kesa ng housing. And then, this is the back cover. 
Ito ilalapag natin pag ganun din po. Yung mga ala para iwasan ng magasgasan. This is the stand. Kung nandito naman yung switch, otherwise known as switch box. And then this is, uh, ito the best one siya. Wala naman siyang switch, hindi naman siya ito ang best one. Ito naman po yung titang natin na knife or leg. Kung makikita niyo pong bakal dito sa ilalim na to, ito po, this is the oscillation rod. Uh, literally, siya yung rod na nagko-connect to make the pan revolve. And this is the front cover. May dalawang klase po itong front cover to, or yung design iba, iba depende sa brand. Yung isa, yung kadalasan na inilabas, inilabas nila is yung kasama na yung thread dito sa amin. Uh, front cover mismo. Ito, built-in na yung thread niya. So, medyo, ito yung mga bihirang palitan. Mas madaling palitan yung mga plastic. Built-in thread, plastic din yung thread kasi namabasag ka agad yan. One way din yan para man, mas mabilis yung benta ng mga parts, mga aftermarket parts, aftermarket parts. Kaya ting, yung mga pwedeng gawing plastic na parts, kinukonvert into plastic. And then this is the shopping, this is the front cover. And this is the motor case, rod, motor setup na natin yan. Ito ito yung pinakamotor niya, nakita niya dito. Tawagin namin yung prestator. Lagi natin sinasabi kapag bibili nga tayo ng motor. Uh, pagbili nga po ng rewind. Yan, okay. So, kukarik ko lang po. Yung rewind po is yung proseso. Proseso kung saan binuo yung motor. Tapos rewinding. Ang tawag po talaga dito is pan motor. Yung bakal lang po, yun yung stator naman po ang tawag doon. Ito pong gear set assembly. Ito po yung responsible para mag-rotate yung ano natin, yung pan natin. Kailasan yung nasisira dahil po sa quality ng plastic na ngayon, unlike before, yung mixture ng plastic, mas mabilis nang mabasag. So, mabilis nang mapumpun. This is the rotary switch. Itong nakalawit po na to, this is pinion gear. Lapit ka lang po. Ito, pinion gear po ito. Itong takip na to, yung tawagin po ito, uh, gearbox cover. Ito yung gearbox. Pagkabuan yan, gear set assembly. Yung nasa loob po po nito, may mga na nakakabit dito. Ang tawagin nyo, worm gear. Pero siya dito nasa ilalim nito, yung uh, pinakamalaking gear dito sa electric pan that is crank disc and then the rest you can now get is gear gear, uh, gear gear box assembly so kung ano po natin kung kakalasin natin ito after this is tinatagal na natin yung wiring mula dito mula sa labas papunta sa loob. So, later on in our next video, kakalasin na po natin ito. So, ngayon, more on familiarization lang tayo yung sa mga parts po muna niya para hindi naman kayo masyado balito. So, plug, service wire, gearbox, or the stand, desk stand, kapag walang switch, desk stand na, neck, oscillation rod, gear set assembly, Rotary switch. Front motor housing, back motor housing, stator, pan motor. This is shop pin. Later on sa internals po, makikita natin yung bushing. Parang botones na butas. Pinaka-common po yun. Ito sa ano natin. This is shop pin. Ito pong parang pako na ito. This is pin lock. the back cover pan blade size 16 pin type the pan cup or the pan lock 
na lang kayo sa accent ko. This the guard lock. And this the front and back ring. Ito. So, kung, kung paano natin siya ginalas yung sequence, ganun din naman po. Ang um, una na yung natin ibabalik. Ito, uh, may pagkakaiba lang ako ang tekniko sa paggawa na. Pinuhuli ko po yung ilagay yung back cover. Why? Kasi, para if ever pong may problema, mas madali kong maririnig kung talagang gaano siya kapino, kung gaano kasmooth yung pagkakagawa ko. Hanggang hindi pa ako binsido, hindi ko pa po nilalagay ito. The reason why nilalagay ko na rin itong LEC is para makita ko yung performance niya nung may load na siya. Kasi pag wala ito, hindi yung makikita yung totoong performance niya as well as siyempre sa hangin niya. Inobserbahan ko siya nung wala pa siyang sakit. Para rin malaman ko kung nagiinit ba siya, nangangamuli ba siya, or nagbabibrate. Yan po, kabali, hindi siya na kayo nakikita niya. So, as of now, yun po yung ating mga parts uh, para ma-recognize natin yung tamang tawag sa parts uh, and proper uh, dismantling and assembling ng ating best. Thank you guys. Thank you guys. Once again, I'm Marty.